אז uh, כמה דוגמאות באינטגרלים. אז uh, חשבו את, את שני x באינטגרל של שני x בריבוע ועוד שלוש, כל זה בריבוע לחלק לאיזה שלישית, אז אינטגרל של שני x בריבוע ועוד שלוש, כל זה בריבוע לחלק ל-x בשלישית dx. אז בואו פשוט נבצע פתיחת סוגריים רגילה, 4x ברביעית ועוד 2 כפול 2 כפול 3, 12x בריבוע ועוד 9 לחלק ל-x בשלישית, וכאלה מקרים הכי נוח זה פשוט לפרק את השבר ל... אז יש לנו אינטגרל של 4x ברביעית לחלק ל-x בשלישית, 4x ועוד 12 חלקי x ועוד 9 חלקי x בשלישית. dx, ולכל אחד מהם אפשר לעשות את האינטגרל לחוד, אנחנו מקבלים 4x בריבוע. חלקי 2, כן, אינטגרל של x בחזקת n זה x בחזקת n ועוד 1 חלקי n ועוד 1, 12 חלקי x, אז אינטגרל של 1 חלקי x זה ln x, אז 12 חלקי x, אנחנו מקבלים 12 ln x ועוד 9 חלקי x בשלישית, אז אינטגרל של x במינוס 3 זה x בחזקת מינוס 3 ועוד 1 חלקי מינוס 3 ועוד 1 שזה x במינוס 2 חלקי מינוס 2 1 חלקי 2x בריבוע במינוס מינוס 1 חלקי 2x בריבוע ועוד קבוע c זאת אם כן התוצאה של האינטגרל הזה הראשון תרגיל נוסף, חשבו את האינטגרל של רגע, למה התשובה פה יצאה אחרת? למה תשע? אה, היה תשע חלקי איקס בשלישית, אז פה יש לנו מינוס תשע חלקי שני איקס בריבוע, זה נכון? תרגיל נוסף, אינטגרל של e בחזקת x חלקי 1 ועוד e בחזקת x, e בחזקת x חלקי 1 ועוד e בחזקת x dx, פה כדאי להשתמש בשיטת ההצבה, אז נציב t שווה ל-e בחזקת x dt ל-dx שווה e בחזקת x, זאת אומרת e בחזקת x dx שווה ל-dt. זאת אומרת שכל הביטוי הזה הופך להיות dt. אנחנו מקבלים לכן אינטגרל ב-t ששווה ל-1 חלקי 1 ועוד t, d, t, יש כמובן כאלה שקוראים את ה-dt למעלה, זה בדיוק אותו דבר, התוצאה היא ln של 1 ועוד t, כלומר התוצאה היא ln של 1 ועוד e בחזקת x, הביטוי הזה תמיד חיובי, אז כבר אין צורך בערך המוחלט, זאת אם ככה התוצאה ועוד קבוע C. אוקיי, תרגיל נוסף. 2x ועוד 3 נחלק ל-x ועוד 1. אז תרגיל. 
חשבו אינטגרל של שני x ועוד 3, נחלק ל-x ועוד 1. כאן באמת כדאי לכתוב את המונה כמו שני x ועוד 1, שזה שני x ועוד 2, חלקי x ועוד 1, ועוד 1 חלקי x ועוד 1. dx, כן? שזה שווה לאינטגרל של 2, שזה שני x, ועוד אינטגרל של 1 חלקי 1 ועוד x, שזה lan של x ועוד 1, ועוד קבוע c. התרגיל הנוסף תרגיל 5, 3x ועוד 1, נחלק ל-x בריבוע ועוד 1. אז תרגיל, חשבו, שוב, 3x ועוד 1, נחלק ל-x בריבוע ועוד 1. אינטגרל של 3x ועוד 1, נחלק ל-x בריבוע ועוד 1. שימו לב שאנחנו, פה, פה אני מחפשת אני לא מחפשת, אני רואה שיש לי פה את הנגזרת הפנימית, הנגזרת הפנימית פה היא שני x ואני רואה שיש לי יותר, יש לי שלוש x, אז עד כדי קבוע זה הנגזרת הפנימית, זאת אומרת כדאי לי להשתמש בשיטת ההצבה. אז t שווה ל-x בריבוע ועוד אחד, dt ל-dx שווה ל-2x, זאת אומרת, dt שווה ל-2x dx, זאת אומרת, האינטגרל שלנו הוא ב-x, אז יש לנו פה הכפלה ב-dx, אז 2x dx זה ה... נגזרת הפנימית, אז בואו נפרק את זה, את האינטגרל הזה, לשני חלקים, יש לנו אינטגרל של 3x חלקי x בריבוע ועוד 1, dx, ועוד אינטגרל של 1 חלקי x בריבוע ועוד 1, dx. את האינטגרל השמאלי אפשר לכפול ולחלק בשני שליש. התוצאה היא שפה בפנים יהיה לי שני x לחלק ל-x בריבוע ועוד 1, שזה אומר שני x זה שני x dx זה dt, שני x dx זה dt, והמכנה הוא פשוט t, והסיפור הזה הוא אין אינטגרל של... 1 חלקי x בריבוע ועוד 1 זה מסגרת של r פנדס, סך הכל אנחנו מקבלים שלושה חצאים, אינטגרל של 1 חלקי t dt, ועוד lan, סליחה, r פנדס של x ועוד קבוע c, בואו נציב חזרה את x במקום t, אנחנו מקבלים, כן, קודם כל בואו נעשה את האינטגרל, אחר כך נציב, שלושה חצאים לן t, x בריבוע ועוד אחד חיובי, אז גם t חיובי, אני כבר לא כותבת את הערך המוחלט, שלושה חצאים לן t, ועוד ארק טנגנס, x ועוד c, כלומר, שלושה חצאים לן x בריבוע ועוד אחד, ועוד ארקטנגנס x ועוד c. 